السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே அளவிலா கருணையும் நிகரிலா கிருமையும் கொண்ட எல்லாம் வல்ல அல்லா ரபுல் அலமீன் உலகத்தில் வாழக்கூடிய முஸ்லிம்கள் எவ்வளவோ இன்னல்களுக்கும் எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கும் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளுக்கும் எத்தனையோ துயரங்களுக்கும் தொல்லைகளுக்கும் ஆட்படுத்தப்பட்டாலும் கூட மூமின்கள் அந்த தொல்லைகளையும் துயரங்களையும் கஷ்டங்களையும் இன்னல்களையும் இடையூறுகளையும் சகித்து அல்லாவுக்காக தாங்கிக் கொள்வார்களை தவிர ஒருபோதும் அந்த துயரங்களை பார்த்து தொல்லைகளை பார்த்து பயந்து தங்களுடைய ஈமானை விட்டு விலகிவிட மாட்டார்கள் என்பதற்கு அல்லா ரபுல் அலமீன் மிகப்பெரிய சாட்சியாக உலகத்தில் அன்றாடம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூமின்களையே அல்லா சுபானா தலா நிதர்சன சாட்சியாக யதார்த்த சாட்சியாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் முஸ்லிம்கள் அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே அன்றாட அலுவல்களிலே தங்கள் அன்றாடம் செய்ய வேண்டிய ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளிலே ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக உலகளாவிய அளவிலே செய்யப்படக்கூடிய சூழ்ச்சிகள் திட்டங்கள் கொஞ்சமும் குறையவில்லை அவைகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன சில சமயங்களில் முஸ்லீம்கள் அதை பற்றி கவலைப்படுவதும் உண்டு பல நேரங்களில் முஸ்லீம்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தாங்கள் உண்டு தங்களுடைய வேலை உண்டு என்று இருப்பதும் உண்டு அந்த ரீதியில் சகோதரர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது எம்பெருமான சுரேகரின் சொல்ல லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் தவல்லா அன் உமூரில் முஸ்லீமின் யார் ஒருவர் உலகத்திலே முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களை பார்த்து முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் தனக்கென்ன என்று இருப்பாரோ அவர் நம்மை சார்ந்தவரே இல்லை என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எச்சரித்தார்கள் உலகத்திலே ஒரு மூமின் வாழும் பொழுது தான் உண்டு தான் வேலை உண்டு தான் உண்டு தான் கடமை உண்டு என்று இல்லாமல் உலகிலே முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை பற்றியும் யோசிப்பவன் ஆழ்ந்து சிந்திப்பவன் கவலைப்படுபவன் அக்கறைப்படுபவன் அதற்காக பாடுபடுபவன் இவன் தான் உண்மையான முஸ்லீமா இருக்க முடியும் என்பதை எம்பெருமான சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்தபடி நாம் உலகத்திலே ஏற்படக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களை பற்றியும் இடையூறுகளை பற்றியும் நாம் கவலை கொள்ளவும் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அன்பு சகோதரர்களே இன்று இந்தியாவிலே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தலையாய பிரச்சனையா என்று பேசப்படுவது எந்த மீடியாக்களை எடுத்தாலும் எந்த பத்திரிகைகளை எடுத்தாலும் எந்த விஷுவல் மீடியாவை பார்த்தாலும் மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக பேசப்படுவது ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் அதுதான் இன்று இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக தலையாய பிரச்சனையாக மீடியாக்களிலே எந்த மீடியாவை எடுத்தாலும் எந்த அரை மணி நேர செய்தியாக இருந்தாலும் அல்லது பத்திரிகைகளுடைய அரைப்பக்க செய்தியாக இருந்தாலும் அதிலே இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழம் ஊழல் சம்பந்தப்படாமல் அதை பற்றி பேசாமல் எந்த மீடியாக்களும் இல்லை ஆனால் இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் அலை அடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே இடையிலே வந்த ஒரு செய்தி வந்த வேகத்திலேயே மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது 
எங்க பார்த்தாலும் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்பெக்ட்ரம் டூ ஜி அலை கற்றை டூ ஜி அலை கற்றை என்று அந்த அலை கற்றையிலே வந்த அந்த அலையிலே வந்த வேகத்திலே இடையிலே வந்த ஒரு செய்தி அப்படியே பழிச்சென்று வந்துவிட்டு காணாமல் போய்விட்டது அதுதான் அசிமானந்தா என்ற ஒரு சாமியாரை பற்றி யார் இந்த சாமியார் பிரேமானந்தா மாதிரி நித்யானந்தா மாதிரி ஒரு சாமியாரா அசிமானந்தா அல்லது இவர் வேறு மாதிரியான ஆளா என்றால் ஒரு வித்தியாசமான செய்தி இவரை பற்றி வந்தது என்னவென்றால் இவர் ஒரு இந்து துறவி சுவாமி அசிமானந்தா என்பவர் குஜராத்தில் உள்ள சபரிநாத் என்ற பகுதியிலே ஒரு ஆசிரமத்தை நிறுவி அங்கே இந்து மதத்தினுடைய பிரச்சாரத்தையும் இந்து மதத்தினுடைய வழிபாடுகளும் நடத்தி வருகின்றார் ஆனால் இடையிலே ஒரு பேர் எது எங்கே எதிரே அடிபட்டது என்றால் இவர் இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய முக்கியமான குண்டுவெடிப்புகளில் குறிப்பாக மாலேகாம் பள்ளிவாசலில் ஜும்மா தொழுகையிலே நடந்த குண்டுவெடிப்பு ஹைதராபாத்திலே மக்கா பள்ளிவாசலிலே ஜும்மா தொழுகின் பொழுது நடந்த குண்டுவெடிப்பு இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு விடப்பட்ட சம்ஜோதா எக்ஸ்பிரஸ் என்ற ட்ரெயினிலே நடந்த குண்டுவெடிப்பு ராஜஸ்தானில் உள்ள அஜ்மீர் தர்காவிலே நடந்த குண்டுவெடிப்பு இந்த முக்கியமான எல்லா குண்டுவெடிப்புகளிலும் நான் தான் சம்பந்தப்பட்டிருந்தேன் நான் தான் அந்த குண்டுவெடிப்புக்கு மூல காரணமாக திகழ்ந்தேன் நான் தான் அந்த குண்டு வைப்பதற்கு நிறைய பேர்களை சாத்வி பிரக்யா சிங் அதே மாதிரி சுனில் ஜோஷி போன்ற ஒரு பத்து பதினைந்து பேர்களை சொல்லி இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள் தான் திட்டமிட்டோம் என்று ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்தார் இந்த சுவாமி அசிமானந்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எழுபத்தி ஐந்து வயதை சார்ந்தவர் இதெல்லாம் பழைய கதையாச்சே முடிஞ்சு போன கதையாச்சே அதற்காக குண்டு வெடித்த மறுநாளே அது மாலைகாம் குண்டு வெடிப்பாக இருக்கட்டும் மக்கா மசித் குண்டு வெடிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது சம்ஜோதா எக்ஸ்பிரஸ் குண்டு வெடிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது அஜ்மீர் தர்காவுடைய குண்டு வெடிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது சமீபத்தில் லேட்டஸ்டாக நிகழ்ந்த புனாவில் உள்ள ஜெர்மன் பேக்கரி குண்டு வெடிப்பாக இருக்கட்டும் எல்லா குண்டு வெடிப்புகளிலும் குண்டு வெடிப்பு நடந்த அடுத்த நிமிடமே உடனே அங்க அடுத்த சில மணி நேரங்களில் உள்துறை அப்பொழுதே உள்துறை அமைச்சராக யார் இருக்கிறாரோ அவர் அங்கே செல்வார் பார்வையிடுவார் பார்வையிட்டுடன் மீடியாக்களை கூப்பிடுவார் இதற்கு முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் தான் காரணம் பாகிஸ்தான் ஐஎஸ்ஐ தீவிரவாதிகள் தான் காரணம் அதற்கு ஏதாவது பேர் புது புது பேர் இந்தியன் முஜாயிது பாகிஸ்தான் முஜாயிது ஆப்பிரிக்கன் முசா முஜாயிது ஏதாவது அரபில வரக்கூடிய பேரை சொல்லி அந்த முஜாயிதீன் தான் காரணம் தீவிரவாதம் காரணம் என்று பத்திரிகைகளுக்கு அந்த உள்துறை அமைச்சர் பேட்டி கொடுப்பார் உடனே அவருடைய பேட்டியை அடுத்து ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேம் டீம் என்று சொல்லக்கூடிய எஸ்ஐடி குரூப் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அவசர அவசரமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் இளைஞர்களை அரஸ்ட் பண்ணி பதினஞ்சு இருபது அப்பாய் முஸ்லீம்களை அரஸ்ட் பண்ணி சிறையிலே அடைப்பார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த கோணத்திலேயே யோசிப்பார்கள் பத்திரிகைகளை செய்தி வரும் அந்த அஜ்மல் கசாப் ஒரு தீவிரவாதி அப்சல் குரு ஒரு தீவிரவாதி ஒரு அல்லா பிச்சை ஒரு தீவிரவாதி ஒரு நாகூர் மீரான் ஒரு தீவிரவாதி இப்படி ஒரு நாலஞ்சு தீவிரவாதிகள் பேரை போட்டு அந்த வழக்கு முடிக்கப்படும் அதோடு மக்களும் மறந்து விடுவார்கள் அரசாங்கம் மறந்து விடும் இதுதான் இந்தியாவில் இதுவரை நடைபெற்று வரக்கூடிய ஒரு சாதாரண நிலை அசாதாரண நிலை அல்ல சாதாரண நிலை ஆனால் இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக சுவாமி அசிமானந்தா என்பவர் நீதிபதிக்கு முன்னால் வாக்குமூலம் கொடுக்கின்றார் இந்த எல்லா குற்றங்களுக்கும் எல்லா குண்டுவெடிப்புகளுக்கும் நான் தான் காரணம் நான் மட்டுமல்ல இவர் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவர் தான் எப்படி ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்டார் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தோடு தனக்கு எப்படி நெருக்கமான தொடர்பு ஏற்பட்டது குறிப்பாக ஜார்க்கண்ட் பீகார் உத்தரகாண்ட் போன்ற மாநிலங்களிலே மலைவாசி மக்களை ஆர் எஸ் எஸ் இணைப்பதற்கும் மலைவாசி மக்களை இந்துக்களாக மாற்றி அவர்களை ஆர் எஸ் எஸ் இணைப்பதற்குரிய பணி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த பணியிலே நாம் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது அங்கங்கே இந்து கோவில்கள் குண்டு வைக்கப்பட்டன இந்துக்கள் சாகடிக்கப்படுகிறார்கள் என்றவுடன் நாங்கள் எல்லாம் ஆலோசனை செய்தோம் யார் ஆலோசனை செய்தது அது இன்னொரு பெண் சாமியார் சுவாமி பிரத்யா சிங் என்பவர் அவர் ஒரு பெண் சாமியார் இந்த பிரக்யா சிங்கும் நாங்களும் சேர்ந்து இன்னொரு முக்கியமான அவரோடு தொடர்பு கொண்டோம் அவர் யார் என்றால் கர்னல் புரோஹித் என்பவர் இவர் மிலிட்ரியில இந்திய ராணுவத்திலே கர்னல் உயர் பதவி அளித்தவர் ஆனால் அப்பொழுதே ஆர் எஸ் எஸ் இருந்து மிலிட்ரி ராணுவத்தில் இருந்த ராணுவத்தில் இருந்த மிலிட்ரியில் இருந்த எல்லா உயர் அபிஷியல்களையும் எல்லா உயர்நிலை அதிகாரிகளையும் ஆர் எஸ் எஸ் இணைக்கக்கூடிய பொறுப்பு இந்த கர்னல் புரோஹித்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவர் அந்த பணியை செய்து வந்தார் நானும் கர்னல் புரோஹித்தும் இந்த சாத்வி பிரகாசிங்கும் இந்த சாத்வி பிரகாசிங் யார் என்றால் ஆர் எஸ் எஸ் மாணவர் அமைப்பு அகில பாரதிய வித்தியார்த்தி பரிஷத் ஏபிவிபி இந்த ஏபிவிபியை பற்றி நம்ம எத்தனை பேர் தெரியுமோ தெரியாதோ ஆனால் மிகப்பெரிய வேதனை என்ன சகோதரர்களே ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தினுடைய மாணவர் அமைப்பு தான் இந்த ஏபிவிபி என்ற அம
இந்த ஏபிவிபி என்ற அமைப்பு எல்லா கல்லூரிகளிலும் இந்த இது ஒரு மாணவர் அமைப்பாக சமூக சேவகர் அமைப்பாக என்எஸ்எஸ் போன்று அல்லது ஒரு என்சிசி அமைப்பை போன்று இந்த ஏபிவிபி அமைப்பும் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் புகுந்து மாணவர்களை மூளை செலவை செய்து வருங்கால இளைஞர்களாகிய தற்கால மாணவர்களை ஆர் எஸ் எஸ் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பணி இந்த ஏபிவிபி அமைப்பை சார்ந்தது இதுல மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான வேதனையான உண்மை என்னவென்றால் தமிழகத்தில் முஸ்லிம்களால் நடத்தப்படக்கூடிய பல முஸ்லிம் கல்லூரிகளில் இந்த ஏபிவிபி அமைப்பு இயங்குகிறது இந்த ஏபிவிபி அமைப்பு முஸ்லிம் கல்லூரிகளில் இயங்குகிறது முஸ்லிம் கல்லூரிகள் நடத்தக்கூடிய நிர்வாகத்தின் அனுமதியோடு நடக்கின்றது நிர்வாகம் பெர்மிஷன் கொடுத்து இந்த ஏபிவிபி அனுமதி கொடுத்து அந்த ஏபிவிபி இயக்கம் பல முஸ்லிம் கல்லூரிகள் நடக்கின்றது இந்த ஏபிவிபி அகில இந்திய தலைவர் இந்த சாத்வி பிரகாஷ் சிங் என்பவர் இவர் ஒரு சாமியார் இவர் மாணவர் தலைவர் இந்த சாத்தி பிரசாத் பிரகாசிங் என்ற அந்த பெண் சாமியார் தான் இந்த அகில இந்திய ஏபிவிபி அகில பாரதிய வித்தியார்த்தி பரிஷத் என்று சொல்லக்கூடிய ஏபிவிபி அமைப்பினுடைய தலைவர் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் இந்த குண்டுகளை வைத்தோம் இந்த செய்தி சகோதரர்களே எப்படி வந்ததென்றால் மாளிகாவிலே குண்டு வெடித்தது பள்ளிவாசனிலே அப்பொழுதே நாம் சொன்னோம் நிச்சயமாக சத்தியமாக உடனடியாக அப்போதைய உள்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் பாட்டீல் குறிப்பாக ஒரு சில மதரசாக்களில் உள்ள மதரசா இளைஞர்களையும் மதரசா மாணவர்களையும் மதரசாக்களில் வேலை செய்யக்கூடிய உஸ்தாதுமார்களையும் பள்ளி இமாம்களையும் அவசர அவசரமாக அரஸ்ட் பண்ணினார்கள் அரஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலே போட்டார்கள் அந்த மதரசா மாணவர்களையும் மதரசா உஸ்தாதுமார்களையும் உளமாக்களையும் பள்ளி இமாம்களையும் அரஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்ட உடனே அப்போதைய உள்துறை அமைச்சராக இருந்த ஆர் கயவன் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த ஆர் எஸ் எஸ் கயவன் சிவராஜ் பட்டியல் என்பவன் அவசர அவசரமாக பத்திரிகைகளுக்கு பேட்டி கொடுத்தான் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர் கோயிங் இன் ரைட் வே நடக்கக்கூடிய புலனாய்வு நல்ல சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது பள்ளிவாசல் இமாம்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் மதரசா மாணவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஆகவே இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று அப்போதைய உள்துறை அமைச்சர் அறிக்கை விட்டார் ஏன் முஸ்லிம்கள் கைது செய்யப்பட்டதால் ஆனால் அலமதுல்லா அல்லா ரபுல் அலமீன் ஒரு நல்ல மனிதரை கொடுத்தான் இந்த உண்மையை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு அந்த நல்ல மனிதர் பெயர் தான் ஹேமந்த் கற்கரை என்பவர் இந்த ஹேமந்த் கற்கரை யார் என்றால் மகாராஷ்டிராவினுடைய ஏடிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்டி டெரோரிசம் ஸ்குவாட் அதாவது தீவிரவாத தடுப்பு குழு இந்த தீவிரவாத தடுப்பு குழுவினுடைய மகாராஷ்டிர தலைவராக இருந்தவர் ஹேமந்த் கற்கரே இவர் ஒரு இந்து மதத்தை சார்ந்த சகோதரராக இருந்தாலும் கூட மிக நேர்மையான அதிகாரி நியாயமான அதிகாரி இந்த அதிகாரி முறையான இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்தார் மாளிகா குண்டு வெடிப்பிலே அப்போ அந்த குண்டு வெடித்த இடத்திலே ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் சிதைந்து கிடைக்கின்றது அந்த மோட்டர் சைக்கிளுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது மோட்டர் சைக்கிள் சிதைந்து போய்விட்டது அதனுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரையோ அதனுடைய இன்ஜின் சீஸ் நம்பர் என்று சொல்வார்கள் அந்த இன்ஜின் சீஸ் நம்பரை உள்ள எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த நம்பர் பதிவு செய்யப்பட்டது சாத்வி பிரகாஷ் சிங் என்ற பெண்ணுடைய பெயரிலே அதை வைத்துத்தான் இந்த சாத்வி பிரகாஷ் சிங் யார் என்று அவர் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அவள் ஆர் எஸ் எஸ் ஏபிவிபினுடைய தலைவி என்று தெரிந்தவுடன் முதலில் அந்த சாத்வி பிரகாஷ் சிங்கை கைது செய்கிறார் கைது செய்தவுடன் ஆர் எஸ் எஸ் இருந்து பலத்த எதிர்ப்பு காங்கிரசுக்குள் இருந்து ஆர் எஸ் எஸ் இன்னொரு முகமான காங்கிரசுக்குள் இருந்து பலத்த எதிர்ப்பு பல எதிர்ப்புகளையும் மீறி அவர் அந்த சாத்தி பிரகாஷ் சிங்கை கைது செய்தது மட்டுமல்ல உலகத்திற்கு காட்டினார் மாளிகா குண்டு வெடிப்புக்கு எல்லா விதமான திட்டமிட்டது இந்த பெண் சாமியாரும் இந்த கர்னல் புரோஹித்தும் தான் மிலிட்டரி ஆபீசராக இருந்த கர்னல் புரோஹித்தும் இந்த பெண் சாமியாரும் தான் காரணம் என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தார் அருமை சகோதரர்களே அறிவித்தது மட்டுமின்றி அந்த நேரத்திலே நாம் சொன்னோம் மாளிகா பள்ளிவாசல ஜும்மா பள்ளியிலே ஜும்மா தொழுது கொண்டிருக்கும் போது குண்டு வெடிக்கின்றது குண்டு வெடித்த பிறகு மக்கள் சிதறி ஓடுகிறார்கள் பல மக்கள் ஷைதாக்கப்படுகிறார்கள் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும் பொழுது புலனாய்வு பண்ணும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒட்டு தாடி கிடக்கின்றது அங்கே பள்ளிவாசலுக்குள் ஒட்டு தாடி கிடந்தது அப்பொழுது ஹேமந்த் கற்கரை அறிவித்தார் பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய எந்த ஒரு முஸ்லீமும் தொப்பி போட்டுக் கொண்டு செல்வானே தவிர ஒட்டு தாடி வைத்துக் கொண்டு செல்லக்கூடிய பழக்கம் முஸ்லீம்களுக்கு கிடையாது ஒட்டு தாடி வைத்துக் கொண்டு ஒரு முஸ்லீம் ஏன் பள்ளிவாசலுக்கு வர வேண்டும் தாடியை சிறைத்து விட்டு வருவார் தைரியமாக ஒட்டு தாடி வைத்துக் கொண்டு ஏன் வர வேண்டும் ஆகவே தான் இது முஸ்லீம்கள் செய்ததில்லை ஒட்டு தாடி வைத்துக் கொண்டு வேற எவனோ வந்திருக்கிறார் என்ற கண்ணோட்டத்தில் அவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த சாத்வி பிரகாஷ் சிங் மாற்றினால் இந்த சாத்வி பிரகாஷ் சிங் கிடைத்த உடனேயே அவர் இந்த கர்னல் புரோஹித்தையும் கைது போயிருக்கிறார் 
இந்த கர்னல் புரோஹித் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்த ஆர்டிஎக்ஸ் மருந்து உனக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது என்று அவனிடத்தில் முறையாக விசாரிக்கும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் நான் ஜம்முவில் இருக்கும் பொழுது மில்ட்ரியில் வேலை செய்யும் பொழுது மில்ட்ரிக்கு சொந்தமான ஆர்டிஎக்ஸ் வெறி மருந்துகளை கள்ளத்தனமான திருடி கொண்டு சேர்த்து வைத்தேன் கள்ளத்தனமா மில்ட்ரியில் இருந்து ஆர்டிஎக்ஸ் வெடிமருந்துல சேர்த்து நான் என்னுடைய வீட்டில் வைத்திருந்தேன் அந்த மில்ட்ரியை மில்ட்ரியில் சேர்த்த ஆர்டிஎக்ஸ் மருந்தை தான் நான் மாளிகா பள்ளிவாசலே வைத்தேன் என்று வாக்குமூலம் கொடுத்தான் இதை பார்த்தவுடன் ஹேமந்த் கற்கரே மகாராஷ்டிராவினுடைய ஏடிஎஸ் தலைவர் ஆன்டி டெரோரிசம் ஸ்குவாடினுடைய தலைவர் இவர் உடனே ஆந்திராவினுடைய ஏடிஎஸ் ஆன்டி டெரோரிசம் ஸ்குவாடினுடைய அதாவது தீவிரவாத தடுப்பு குழுவினுடைய தலைவருக்கு தகவல் தெரிவிக்கின்றார் இந்த ஹைதராபாத்தில் உள்ள மக்கா மஸ்ஜிதில் நடந்த குண்டுவெடிப்புக்கும் இந்த புரோஹித்துக்கும் இந்த கர்னல் புரோஹித் என்று சொல்லக்கூடிய பில்ட்ரிக்காரனுக்கும் தொடர்பு இருப்பதை போன்று எனக்கு தெரிகிறது ஏனென்றால் மக்கா மஸ்ஜிதில் வெடித்த ஆர்டிஎக்ஸ் மருந்தோம் மாளிகா பள்ளிவாசல் வெடித்த ஆர்டிஎக்ஸ் மருந்தோம் ஒரே வகையான மருந்தை சேர்ந்தது என்பதனால் இவன் ஒப்புக்கொண்டதனால் இவன் தான் அங்கும் செய்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனாலும் என்னுடைய ஜுடிஷியல் என்னுடைய பொறுப்பு என்பது மகாராஷ்டிரத்துக்குள் முடிந்து விடுவதால் இதை ஹைதராபாத் பள்ளிவாசல் மக்கா பள்ளிவாசல் என்பது ஆந்திராவோடு சம்பந்தப்பட்டதால் இதை ஆந்திர போலீஸ் விசாரிக்க வேண்டும் என்று இந்த ஹேமந்த் கற்கரே முறையாக இவர்கள்தான் இந்த குண்டு வைத்தவர்கள் என்ற ஒரு செய்தியையும் கட்ட வீழ்த்து விட்டது முடிஞ்சு போச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்ப முஸ்லீம்கள் மாட்டிக்கிட்டாங்களோ முஸ்லீம் இளைஞர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அப்பே இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் அந்த ஹைதராபாத் அந்த இளைஞன் எங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டார்களே மரியாதை ஈடுபட்டவர்கள் அந்த இளைஞர்களில் ஒருவன் அப்துல் கலீம் என்ற ஒரு அப்பாவி அப்துல் கலீம் என்ற ஒரு அப்பாவி இந்த அப்பாவி இளைஞன் ஹைதராபாத்தினுடைய சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டுகிறான் சஞ்சல் குட் என்ற சிறைச்சாலை ஹைதராபாத்திலே சஞ்சல் குட் என்ற சிறைச்சாலையிலே இந்த அப்பாவி இளைஞன் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான் தன்னுடைய வாலிபத்தை சிறை கொட்டடியிலே பாழாக்கி கொண்டிருக்கின்றான் அந்த சிறைச்சாலையில் இந்த அசிமானந்தா சுவாமிகளும் அடைக்கப்படுகின்றார் அசிமானந்த சுவாமியும் ஹேமந்த் கற்கரையின அந்த சாத்திய பிரகாசிங்க கைது செய்து பெண் சாமியாரை கைது செய்து அவள் மூலமாக கர்னல் புரோஹித்தை கைது செய்து கர்னல் புரோஹித் மூலமாகத்தான் இந்த சுவாமி அசினா அசிமானந்தாவுடைய பெயர் கிடைத்தவுடன் இந்த அசிமானந்தாவும் கைது செய்யப்படுகிறார் ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லாம் மற்ற மற்ற சிறையில் இருக்கும் பொழுது இந்த சுவாமி அசிமானந்தா மட்டும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள சஞ்சல் குடி சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்படுகிறார் அதே சஞ்சல் குடி சிறைச்சாலையில் தான் இந்த அப்துல் கலீம் என்ற அப்பாவி இளைஞனும் செய்யாத குற்றத்திற்காக தெரியாத பாவத்திற்காக வேதனையைத்தான் தடுக்கும் உங்களுக்கும் யாருக்கு மத்தியில மிக புராதனமான பகமே இருக்கின்றதோ மிக தீவிரமான பகமே இருக்கிறதோ அந்த பகையாளி கூட அன்னகு வலியுன் ஹமீம் உங்களுக்கு உற்ற தோழனாக மாறிவிடுவான் அல்ல சொல்றான் நீங்கள் தீமை செய்தவருக்கு பழி வாங்காமல் அவருக்கு நன்மையே செய்யும் பொழுது அந்த நன்மை அவர்கள் உள்ளத்திலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இதல்லதி பைனக்கவ பைனகு அதாவதோன் யார் உங்களுக்கு பெரும் பகையாளியா இருக்கின்றானோ அந்த பகையாளியே கண்ணவு வலியும் ஹமீம் அவன் உங்களுக்கு உற்ற தோழனாக மாறிவிடுவான் 
வாய்ப்பு <laughs> அந்த மகத்தான கிருபையை அல்லா ரபுல் ஆலமீன் இந்த அப்பாவி இளைஞன் அப்துல் கலீமுக்கு அல்லா கொடுத்தான் அந்த எழுபத்தி ஐந்து வயது சாமியார் இந்து சாமியார் அவர் பூஜை செய்வதற்கும் அவருக்கு அவருக்கு தேவையான தண்ணீரையும் உணவையும் இந்த இளைஞன் கொண்டு போய் கொடுத்து அவருக்கு உதவி செய்கின்றான் பணியிட செய்கின்றான் குற்றவாளியும் குற்றவாளியா சித்தரிக்கப்பட்டவனும் ஒரே நேரத்தில் சந்திக்கிறார்கள் அப்போ இந்த இளைஞன் சொல்கிறான் ஐயா தப்பு செஞ்சது நீங்க குண்டு வச்சது நீங்க ஆனா எந்த பாவமும் தெரியாத என்ன கொண்டு போய் குண்டு வச்சு சொல்லி என்னுடைய வாலிபத்தையே வாழ்க்கையே பாழாக்கி என்னை சிறை கொட்டலில் அடைத்திருக்கிறார்கள் ஐயா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆனால் தெரிந்த பிறகும் இவர் செய்த குற்றத்திற்காகத்தான் நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் இவர் செய்த அநியாயத்திற்காகத்தான் நான் சிறை கொட்டலில் வாழ்க்கையை கழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பாவி செய்த குற்றத்துக்காகத்தான் என்னுடைய வாலிபத்தை இந்த சிறையில கழித்து என்னுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்று தெரிந்த பிறகும் அந்த அப்துல் கலீம் என்ற அந்த இளைஞன் இந்த சுவாமி அசிமானந்தாக்கு பணிவிட செய்வது நிறுத்தவில்லை வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் யாருடைய வலியுறுத்தல் இல்லாமல் யாருடைய மிரட்டல் இல்லாமல் யாருடைய ஆசை வார்த்தைக்கு பணியாமல் அடுத்த முறை விசாரணைக்காக கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே நீதிபதிக்கு முன்னால் முழுமையான உண்மையை ஒத்துக்கொள்கின்றார் ஒத்துக்கொண்டது மட்டுமல்ல என்னால் இந்த அப்பாவி இளைஞர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் ஒரு கிழவன் வாழ்க்கையை தொலைத்தவன் நான் ஒரு சாமியார் ஆனால் நான் செய்த இந்த பாவத்திற்காக இந்த அப்பாவி இளைஞர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அந்த குற்ற உணர்வு என்னை திருத்தியது ஆகவேதான் நான் இந்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டேன் என்று நீதிமன்றத்திலே வாக்குமூலம் கொடுக்கின்றார் அருமை சகோதரர்களே இங்கே நாம் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் அந்த அப்துல் கலீமுக்கு அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நல்லொருளை செய்வானாக இன்னும் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நாடினால் இந்த சுவாமி அசிமானந்தாவுக்கு இதாயத்தை கொடுப்பது இந்த அளவுக்கு மனம் மாறி திருந்தியவருக்கு தௌபா செய்பவருக்கு ரபுல் ஆலமி இதாயத்தை கொடுப்பதற்கு ரொம்ப தூரம் இல்லை ஏனென்றால் தான் செய்த குற்றம் சாதாரண குற்றம் அல்ல இந்த குற்றத்தை நான் ஒப்புக்கொண்டால் தான் தூக்கு மேடைக்கு கூட அனுப்பப்படுவோம் என்ற நிலை இருந்தும் தன்னுடைய குற்றத்தை மனசாட்சியோடு ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் அல்லா ரபுல் ஆலமின் விரைவில் அவருக்கு இதாயத்தை கொடுப்பானாக அவருடைய மரணத்தை ஈமானுடைய மரணமாக ஆக்கி வைப்பானாக நாம் எல்லாம் துவா செய்வோம் அருமை சகோதரர்களே இந்த இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த சுவாமி அசிமானந்தா அரசு செய்யப்பட்டதும் அவர் தன்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக மக்களுக்கு கொடுத்ததும் பத்திரிகையிலே வந்தது மீடியாக்கள்லே வந்தது எப்படி வந்தது லைட்டா ஒரு செய்தி மாதிரி வந்துச்சு செய்தி மாதிரி போயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் பத்திரிகையில வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இதற்கு முன்பாக அந்த சம்பவங்கள் நிகழும் பொழுது அப்பாவி இளைஞர்களை அரெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த பத்திரிகையில் செய்த வேலை என்ன சகோதரலே அந்த சிவராஜ் பாட்டில் அவன் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அவன் தான் ஒரு அயோக்கியனாக ஆர் எஸ் எஸ் ஏஜெண்டாக காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் இருந்து செயல்பட்டான் என்று சந்தேகப்பட்டு அவனை நீக்கிவிட்டு அவசர அவசரமாக பா சிதம்பரத்தை நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்காரரை உள்துறை அமைச்சராக ஆக்கியது காங்கிரஸ் ஆனா என்ன நடந்து தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இரண்டு வருடத்துக்கு முன்பாக இந்த மக்கா மசீது குண்டு வெடிப்பிலே கைது செய்யப்பட்ட ஷாஹித் இக்பா ஷாஹித் பிலால் என்ற ஒரு இளைஞன் ஷாஹித் பிலால் என்ற ஒரு இளைஞன் அவன் ஜாமீன்ல வெளியே வந்த இடத்திலே ஏதோ அல்லாடு நாட்டப்படி அந்த இளைஞன் மரணித்து விட்டான் குன்ற குண்டு வெடிப்பு குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டவன் பெயில வெளியே வரும் பொழுது உள்ளே ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்து அனுப்பினார்களோ அல்ல இயற்கையாக மரணித்தானோ அல்லாவுக்கே வெளிச்சம் எப்படி அந்த இளைஞன் மரணித்து விட்டான் இந்த இளைஞன் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அப்பாவி இளைஞன் மரணித்தவுடன் உள்துறை அமைச்சர் பா சிதம்பரம் பத்திரிகைகளுக்கு பேட்டி கொடுக்கின்றார் மக்கா மஸ்ஜித் பிளாஸ்ட் ஹாவ் ரீச் த டெத் எண்ட் பை த டெத் ஆஃப் ஷாஹித் பிலால் இந்த ஷாஹித் பிலால் என்ற குற்றவாளி இறந்து விட்டதன் காரணமாக இந்த மக்கா மஸ்ஜித் குண்டுவெடிப்பினுடைய புலனாய்வு டெட் எண்டே அடைந்து விட்டது 
அதாவது இதில் முட்டியிடுமே நிற்குது இனிமே விசாரணை பண்ணவே முடியாது யார் சொல்கிறார் பா சிதம்பரம் திருவாய் மலர்ந்து அருளுகின்றார் எப்படி இந்த சாயித் பிலால் மோத்தான உடனே இனிமே இதை விசாரிக்க முடியாது ஏன்னா முக்கியமான குற்றவாளி அவன் தான் பாம செஞ்சதோ கொண்டு வச்சதோ அவன் தான் அவனே இப்ப செத்து போயிட்டான் இனி யார போய் கேட்கறது அதனால இது டெட் எண்ட போய் ரீச் ஆயிடுச்சு இனிமே போய் முட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வழியே கிடையாது இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை நடத்துவதற்கு இப்படி ஒரு பொறுப்புள்ள உள்துறை அமைச்சர் அப்பாவி சமுதாயம் முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் மீது பழி சுமத்தி அந்த அப்பாவி இளைஞர் மோத்தான உடனே இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனே முடிஞ்சுவிச்சு என்று அறிக்கை விட்ட பிறகு பத்திரிகையில் சும்மா இருப்பார்களா பத்திரிகையில் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்களா அவர்கள் தங்கள் பங்குக்கு கதைகளையும் கற்பனைகளையும் இட்டுக்கட்டி இட்டுக்கட்டி முஸ்லிம்கள் என்றாலே தீவிரவாதிகள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் என்றாலே தீவிரவாதிகள் முஸ்லிம்களுக்கு பள்ளிவாசலில் தான் தீவிரவாதம் கற்க கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது என்று வாயில் வந்தவர்களாம் எழுத ஆரம்பித்தார்கள் சமீபத்தில் ஒரு சகோதரர் இந்துவாக இருந்து கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறினார் அதுதான் சரியான மதமாக இருக்குமோ என்று எண்ணி பிறகு அங்கும் போய் அது ஒரு சரியான மார்க்கம் இல்லை என்று ஆராய்ச்சி பண்ணி பிறகு அல்லா ரபுல்லால் யார் மூலமாக ஒரு குரானை கொடுத்து குரானை படித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் அப்பொழுது சினிமா நடிகராக இருந்தார் பிறகு இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த சினிமா தொழில விட்டுவிட்டு இப்பொழுது அலமதுல்லா இஸ்லாமிய அழைப்பு பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இங்கே நமக்கு மக்கா பள்ளியில் நடந்த ஒரு தாவா நிகழ்ச்சியில் பேசும் பொழுது தான் எப்படி இஸ்லாத்திற்கு வந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது அழகான கருத்தை சொன்னார் நான் இந்துவிலிருந்து கிறிஸ்தவனாக மாறி இருந்த பொழுது இதே மவுண்ட் ரோடில் பல முறை செல்வேன் பல முறை இப்படி போயிருக்கிற இந்த பக்கம் வந்திருக்கிறேன் வரும்பொழுதுலாம் இந்த பள்ளிவாசலை பார்ப்பேன் இந்த மக்கா பள்ளிவாசலை பார்க்கும் போது நினைப்பேன் ஓ இது ஒரு முக்கியமான பெரிய பள்ளி போல தெரியுது இந்த பள்ளிக்குள்ளதான் தீவிரவாதிகளுக்கு எல்லாம் பயிற்சி கொடுப்பாங்க போல தெரியுது மேல் மாடியில பாம் வைக்கிற பயிற்சி அதுக்கு மேல் மாடியில துப்பாக்கி சுடுற பயிற்சி நடு மாடியில பல பயங்கர ஆயுதங்களை பயன்படுத்துற பயிற்சி இந்த மாதிரி பயிற்சி இந்த பள்ளிவாசல் தான் கொடுப்பாங்க போல தெரியுது என்று நான் நினைத்துக் கொண்டு இதே பள்ளிவாசல் வழியாக போயிருக்கிறேன் வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகுதான் அதே பள்ளிவாசல் நின்று இங்க என்ன நடக்கிறது என்பதை நான் பேசுகிறேன் என்று ரொம்ப உணர்ச்சி தகுந்த பேசினேன் அந்த நிகழ்ச்சியில எதற்காக சொல்லப்படுகின்ற சகோதரர்களே இப்படித்தான் இந்த மீடியாக்கள் இப்படித்தான் இந்த பத்திரிகைகள் முஸ்லீம்கள் மீதும் முஸ்லீம் இளைஞர்கள் மீதும் இது மீடியாக்களை சொல்லி குறை இல்லை குற்றம் இல்லை மீடியாக்களை சொல்லி தவறில்லை ஏனென்றால் ஆட்சியாளர்கள் அப்படிப்பட்ட கேடுகட்ட அயோக்கியர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அது சிவராஜ் பாட்டேல் என்ற அயோக்கியனாக இருந்தாலும் சரி பா சிதம்பரம் என்ற வடிகட்டி அயோக்கியனாக இருந்தாலும் சரி எல்லோருமே முஸ்லீம்களை பழிவாக்க வேண்டும் பழி வாங்க வேண்டும் முஸ்லீம் இளைஞர்களை நாசமாக்கி அவருடைய இளமைய பருவத்தையும் அவருடைய வருங்கால எதிர்கால வாழ்க்கையும் நாசமாக்கி விட்டால் நம்முடைய ஜோலி முடிந்துவிட்டது என்றுதான் நினைக்கின்றார்கள் சமீபத்திலே குஜராத் கலவரத்தில் நடந்த அநியாயங்கள் நரேந்திர மோடி செய்த அநியாயங்கள் இப்பொழுது இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பாக ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேம் டீம் என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பு புலனாய்வு குழு எஸ் ஐடி எழுநூறு பக்க அறிக்கை தன்னுடைய அறிக்கையை அரசாங்கத்திடத்திலே சமர்ப்பித்திருக்கிறது அதில் மொத்த அநியாயத்திற்கும் குஜராத்தில் நடந்த அனைத்து அநியாயத்திற்கும் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டதற்கும் நரேந்திர மோடி தான் காரணம் என்று உண்மையை சொல்லியிருக்கிறது இந்த செய்தியை இந்த நேரத்திலே காங்கிரஸ் அரசாங்கம் வெளியிட்டது எதற்காக தெரியுமா உண்மையை கொண்டு வருவதற்காகவோ நரேந்திர மோடி அரசு பண்ணதற்காண்டியோ உடனடியாக நரேந்திர மோடி ஆட்சியை முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டத்தை பயன்படுத்தி கலைப்பதற்காகவோ அல்ல இந்த ஸ்பெக்ட்ர விஷயத்திலே ஜே பிசி வேணும் ஜே பிசி வேணும் ஜாயிண்ட் பார்லிமெண்டரி கமிட்டியுடைய விசாரணை வேணும் அந்த விசாரணைக்கு முன்னால் பிரதமர் வந்து ஆஜராக வேண்டும் தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று பாராளுமன்ற நடக்க விடாமல் பிஜேபி முடக்குவதால் பிஜேபி ஏ முடக்குகிறது அது வேறு காரணம் என்னவென்றால் எப்படி தொழில் தர்மம் ஆட்சி தர்மம் இந்து தர்மம் பல தர்மம் இருக்குதோ அதில் ஊழல் தர்மம் ஒரு தர்மம் இருக்குது என்ன தர்மம் சொன்னா எந்த ஊழல் ஆளுங்கட்சி செஞ்சாலும் எதிர்கட்சிக்கு ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் விஷயத்தில் அந்த ஊழல் தர்மத்தை காங்கிரஸ் மீறிவிட்டது பிஜேபிக்கு கொடுக்க வேண்டிய பங்கை கொடுக்கவில்லை அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவர்கள் ஏமாந்த நேரத்தில் இந்த ஊழலை அடித்து விட்டார்கள் அந்த கோபத்திலே பிஜேபி காங்கிரசை பழி வாங்குவதற்காக நாடாளுமன்றத்தை நடத்த விடாமல் இந்த ஜே பிசி விசாரணை வேண்டும் என்று பழி வாங்குவதனால் அந்த பிஜேபியை அடக்குவதற்காக இப்பொழுது இந்த நரேந்திர மோடியுடைய ரிப்போர்ட்டை காங்கிரஸ் அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது அருமை சகோதரை கவனித்தீர்களா இந்த அநியாயக்கார அரசியல்வாதிகள் அநியாயக்கார ஆட்சியாளர்களும் எதிர்கட்சியாளர்களும் இந்த நாசமா போன பாழாப்பான ஜனநாயகவாதிகள் தங்களுடைய ஜனநாயகத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தங்களுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்து
நாம அத பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லாம இந்த அயோக்கியர்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம கிட்ட ஓட்டு கேட்க வரப்போறாங்க இதே சிதம்பரமோ இதே சிதம்பரம் வகையராக்களும் இதே மற்றவர்களும் நம்ம இடத்துல ஓட்டு கேட்க வரப்போறாங்க நாம முஸ்லீம் சமுதாயம் இப்பவுமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வர்ற தேர்தலில் யாருக்கு ஓட்டு போடலாம் முக்கியமான கவலை நமக்கு சமுதாயம் செத்து நாசமாகி கொண்டிருக்கிறது பாழடிக்கப்படுகின்றது சமுதாயம் சித்திரவதை செய்யப்படுகின்றது நமக்கு பெரிய கவலை சொன்னா வரக்கூடிய எலெக்ஷன்ல யாருக்கு ஓட்டு போடலாம் சிராத் அவளுக்கு போடலாமா இவனுக்கு போடலாமா நமக்கு அந்த கவலை ஆகவே அருமை சகோதரர்களே நிதானமா யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இந்த அயோக்கியர்கள் செய்யக்கூடிய அட்டுழியங்களை நாம் முறையாக யோசித்து முறையாக சிந்தித்து உண்மை நிலவரத்தை தெரிந்து இந்த அயோக்கியர்களை முதலில் இனம் காண கற்றுக்கொள்வோம் இரண்டால் எம்பெருமானா சல்லாஹ் வலைவு செல்லம் சொன்னார்கள் வாஹிதின் மரத்தை ஒரு மூமின் ஒரே முறை இரண்டு பொந்து ஒரே பொந்தில் இருந்து இரண்டு முறை கொட்டப்பட மாட்டான் ஒரு மூமின் ஒரே பொந்தில் இருந்து இரண்டு முறை கொட்டப்பட மாட்டான் ஆனா நாம கொட்டுப்படம் கொட்டப்பட்டும் கொட்டப்பட்டும் தலை குனிந்து கொண்டே இருப்போம் அத்தனை கொட்டுக்களையும் வாங்கி கொண்டே இருப்போம் அல் மூமின் ஒரு மூமின் யாரையும் ஏமாற்றவும் மாட்டான் யாரிடத்திலும் ஏமாறவும் மாட்டான் பெருமானா சல்லா சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட ஏமாறாத மூமிங்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கியல்வானாக உண்மையை உண்மை என்று உணர்ந்து புரிந்து அதன்படி நடக்கக்கூடிய பாக்கிய தந்தர்வானாக வாஹிர்தாவான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா தாலா வரகாத்து